sur le canal Delta 7 pour cette deuxième émission de Numérique et Senior. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la sécurité sur Internet. Et pour cela, nous sommes accompagnés d'Axel. Ah, bonjour. bonjour. Euh, première question, numérique, sécurité Ça fait souvent peur, effectivement. Voilà. <rire> on rentre dans le vif du sujet ouais. tout de suite, effectivement. La sécurité, c'est un peu le, le fardeau, on va dire, pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on entend plein de choses. Euh, on entend souvent des personnes qui se, qui, pardon, se sont fait arnaquer, pirater, je ne sais quoi, etc. Donc, on a souvent peur. Mm -hmm. Quand on ne connaît pas surtout l'outil numérique, souvent on a peur de ça, en fait. Mais la sécurité sur Internet, c'est quoi En fait, c'est juste savoir où, en fait, où surfer sur Internet. Euh, surfer sur Internet, c'est juste où se rendre sur Internet. Mm. Hein. Aller sur les bons sites. Euh, Exactement, voilà. c'est ça. Et en fait, c'est le moment de payer aussi. Mm. Le... Je sais que ça arrive souvent, moi, personnellement, en formation. Mettre sa carte bleue sur Internet, c'est ce qui fait le plus peur. Mmh. chez beaucoup de personnes. Et en fait, il y a quelques points de sécurité qui ne sont pas très difficiles à comprendre, pas du tout. Mais du coup, on remarque qu'en fait, il y a deux gros points de sécurité, en fait. Et une fois qu'on va les connaître, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisé pour se rendre sur Internet mmh. et pour payer surtout. Le premier point, en fait, quand vous allez sur Internet, tout en haut, il y a le nom du site où vous rendez. Ça peut être Google, ça peut être la FNAC, ça peut être les impôts, etc. Et en fait, on remarque juste sur la gauche, en fait, il y a un petit cadenas. Mm -hmm. Le petit cadenas, il est hyper important, en fait. C'est le gros point de sécurité, je dirais. Ce petit cadenas, il est hyper important. Et bien évidemment, faut il faut qu'il soit fermé. Hein. S'il est ouvert, c'est comme votre maison, vous ne la laissez pas ouverte. Mm -hmm. Ce petit cadenas-là, il doit être toujours être présent. Au moment de payer, surtout, en fait. En fait, l'idée, c'est que quand vous surfez sur Internet... Chaque page peut être sécurisée ou non. Imaginons, on va voir, un, je ne sais pas, un article sur un journal. S'il n'y a pas de canard, en soi, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que le site n'est peut-être pas sécurisé, mais en soi, je ne mets pas d'informations importantes. Donc, ce n'est pas le drame. Mais si jamais j'arrive à un moment où je dois mettre un mot de passe ou ma carte bleue, là, c'est hyper, hyper important. S'il n'y a pas le petit canard, jamais on doit mettre son mot de passe. Jamais on doit mettre d'adresse, de renseignement personnel mmh. et encore moins sa carte bleue. Parce okay. que potentiellement, après je ne dis pas que ça sera forcément piraté, mais ce n'est pas du tout sécurisé. Donc, ça augmente le risque. Exactement. On prend des risques non, pas nécessaires. Exactement. Exactement. <rire> Dès qu'il n'y a pas le petit cadenas, il faut se poser des questions. Okay. Et deuxième aussi point de sécurité, en fait, quand vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, Google, etc., je sais pas, je vais taper, par exemple, je veux aller sur le site Kayak. Le site Kayak, c'est un comparateur de vol. Et en fait, quand je tape Kayak sur Internet, instinctivement, en fait, on va cliquer sur le premier lien. En fait, une fois que j'ai recherché, tous les liens vont s'afficher. Mm -hmm. Instinctivement, je vais cliquer sur le premier lien. Et en fait, il y a une chose qui est apparue, je vais dire quoi, ça fait 5-6 ans à peu près. En fait, c'est que des sites Internet payent Google en fait, pour être référencés tout en haut. Et en fait, le problème, c'est que du coup, le premier lien qui va arriver tout en haut, ça ne sera pas le site forcément où je veux aller. Mmh. En fait, si on regarde bien, dans l'adresse, ce qu'on appelle l'adresse URL, en fait, c'est le HTTPS, deux points, etc. Souvent, ça va être marqué autre chose. Ça va être mmh. marqué, je ne sais pas, jetcost.com, etc. Voyagermoinscher.com. Et en fait, c'est des sites du coup qu'on payait pour être référencés tout en haut parce qu'instinctivement, on clique sur le premier. Ces sites-là, fondamentalement, ils ne sont pas mauvais, entre guillemets. Et en soi, ils sont sécurisés, sécurisés etc. Mais c'est juste que ce n'est pas le bon site. Et en mmh. fait, ça peut arriver qu'ils vont prendre leur commission. Exemple très concret, euh, si vous voulez acheter une vignette critère, la vignette critère, vous tapez critère sur Google, il y a le premier lien. Si vous cliquez sur le premier lien, en fait, vous allez tomber sur un site qui se fait passer pour le site de la vignette critère. Vous allez voir, il y a un cadenas, etc. Tout, le site est sécurisé, vous pouvez payer. Mais le problème, c'est qu'une vignette de critères, c'est 3,25€, 3,50€, mmh. si je dis pas de bêtises. Et en fait, sur ce site-là, c'est 30 euros. Okay. Donc, euh, à part si vous avez envie d'acheter euh, votre vignette à 30 euros, en fait, il voilà, faut juste faire attention en fait, de bien regarder ce qui est écrit. Et en fait, les sites où euh, référencer tout en haut, ça va être marqué « annonce mmh. ». En fait, on regarde juste sur la gauche, ça va être marqué « annonce ». Après, le site... Et du coup, il faut bien faire attention, annonce, il ne faut pas aller sur les sites où c'est marqué annonce. Ce n'est pas le drame si on appuie dessus, 
C'est juste, il faut bien faire attention où on arrive en fait. C'est ce type de site où on ne va pas les mettre des données personnelles, où on va éviter. En Exactement. Tout cas. On peut regarder, on peut faire le oui, tour totalement. du site sans risque, mais on ne va pas aller mettre des informations totalement. personnelles. Totalement. C'est exactement, ça revient à l'idée de tout à l'heure, dans le sens où si vous visitez un site qui n'est pas sécurisé, en soi, ce n'est pas le drame. Mmh. Ça ne va, va pas vous pirater, l'ordinateur ne va pas exploser. Hein. Mais c'est juste que oui, effectivement, il ne faut pas mettre d'informations importantes et personnelles. Ok. Je suppose que. Pour certains sites, notamment les sites gouvernementaux, euh, je peux m'assurer que je suis sur la bonne adresse. En général, si je ne me trompe pas, je finis par un certain Exactement, c'est ça en fait. L'idée, on parlait tout à l'heure de l'adresse URL, donc le mmh. HTTP, etc. Tous les sites en France, ils finissent par .fr, parce que ça veut dire point .france concrètement. Mmh. Les sites du gouvernement, en fait, ils finissent par point .gouv. En fait, c'est là où on peut se rendre compte qu'un site est bien un site du gouvernement, parce qu'en fait, il finit par point .gouv. Par exemple, c'est impôt.gouv. Mmh. Là, on est sûr et c'est sécurisé, bien évidemment. On est assuré d'être sur le site du gouvernement, donc il n'y a okay. pas de risque à avoir. Ok, donc sur ce site-là, je peux payer mes impôts, il n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si on, si on veut être assuré, on va bien regarder qu'il y a bien le petit canard, mmh. etc. Il n'y a pas de souci. Ok. Et euh, tout à l'heure, vous parliez de, tu parlais justement des arnaques, de, de toutes ces arnaques qui arrivent quotidiennement. On en entend beaucoup parler dans les infos, euh, l'arnaque au CPF, l'arnaque à la vignette critère qui vient de commencer. Ouais. Euh, comment on peut euh, voir, nous, que c'est une arnaque Il y a plein de choses. C'est assez euh, varié. En fait, le souci, c'est que quand on va se faire arnaquer, enfin, quand les gens essaient de nous arnaquer, il y a une question de délai. En fait, le cybercriminel, son but, ça va être de récolter l'argent assez rapidement. Lui, son but, c'est pas de parler avec vous pendant trois mois, etc. Donc, en fait, si vous regardez, il y aura une question de temps. Généralement, c'est marqué euh, « payer telle chose avant 48 heures, avant 72 heures ». Du coup, vous, vous vous sentez stressé. Vous vous dites « oh là là, attention, j'ai euh, deux jours pour payer ça, il faut que je me presse ». Non, justement, il faut prendre son temps, bien regarder, etc. Mais ça reste assez varié. On a les mails, ça peut être des SMS. Euh, moi, encore, il y a 20 minutes, j'en ai reçu un pour euh, CPF. Votre compte est de à 400 ou 428 mmh. euros. Euh, si vous voulez en bénéficier, cliquez sur ce lien. C'est un peu la chose la plus importante, en fait. C'est le lien en bleu. Mmh. En fait, ce lien en bleu, que ce soit dans vos mails, dans vos SMS, en fait, c'est ce lien en bleu qui va vous ramener après sur Internet. Et du coup, c'est un peu le souci. Première chose, pas cliquer sur ce lien. Euh, en soi, parce que du coup, c'est entre guillemets la porte ouverte. Voilà, on va du coup arriver sur Internet et c'est là que les soucis, entre guillemets, peuvent commencer. Si jamais vous avez cliqué sur ce lien-là, ce n'est pas le drame. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez appuyé que vous vous êtes fait pirater. C'est juste que vous allez cliquer dessus, ça vous emmène sur Internet. Et là, ils vont demander des renseignements, euh, euh, mot de passe, carte bleue, etc. Donc, dès qu'on voit un lien en bleu, il faut se poser des questions. Mmh. Et de toute façon, si jamais, pour moi, c'est une des règles un peu importantes poser des questions aux personnes concernées, entre guillemets. Je prends un exemple, je ne sais pas, vous recevez un mail euh, des impôts, voilà, pour dire euh, il, il manque tant d'argent, etc., vous ne comprenez pas trop, appelez les impôts. C'est l'une des façons, je trouve, pour se sécuriser soi-même. Dès qu'on a un doute, on appelle. Oui. Que ce soit, euh, du coup, une arnaque par rapport aux impôts, etc., oui, ou, ou par exemple à un proche aussi, oui. parce que ça arrive souvent. Le souci, c'est qu'il y a deux types d'arnaques. C'est soit des personnes, enfin des grandes instances, du coup le CPF, les impôts, etc. Ou ça peut être des arnaques faites par des personnes de confiance, entre guillemets. Euh, ça peut arriver, euh, surtout avec Facebook, euh, par une période, il y avait des messages qui étaient envoyés par des amis que vous avez sur Facebook. Et en fait, on vous dit « Oui, salut Axel, euh, etc. Euh, J'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'en prêter ?» La personne, ça fait X temps que vous ne l'avez pas vu, etc. N'ayez pas peur de l'appeler en vrai ou de poser des questions personnelles. Mmh. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un message d'une amie que je n'avais pas vue depuis des années et des années. On répond, etc. Et elle commence à me demander de l'argent. Je trouve ça douteux. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'on avait fait à une date précise. C'était un souvenir qu'on avait encore. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc oui. la preuve qu'en oui. fait, euh, voilà, ce n'était pas, euh, pas euh, l'ami que j'avais en face de moi, mais euh, un, un cybercriminel. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, à appeler les personnes concernées, etc. C'est hyper important. Ok. Donc euh, on, on voit bien que ces, ces arnaques, elles se multiplient. Ces SMS, on en reçoit de plus en plus. Ces mails, on en reçoit de plus en plus. Il euh, ne faut pas hésiter à faire le ménage dedans, à 
éviter de les laisser dans ces boîtes mail, je suppose. Oui, exa exactement. Bah, c'est vrai que on, si on voit que le mail est frauduleux, par exemple, oui, effectivement, on le supprime tout de suite, mmh. comme ça, on n'en parle plus. Parce que déjà, ça prend de la place, c'est encombrant. Et puis, en termes de sécurité, c'est toujours mieux de l'enlever. En soi, il, le, la meilleure chose à faire, entre guillemets, ça serait de signaler, en fait, euh, le mail. Mmh. En fait, le problème, c'est que c'est très facile de recréer une adresse mail. C'est un peu ça le souci. Après, pour les, pour les SMS, c'est un peu différent. Dans le sens où, je ne sais pas, si la CAF vous envoie un message, euh, regardez bien le numéro. Parce que moi, le premier le, le, SMS que j'ai reçu il y a 20 minutes, c'est du coup le CPF, mais c'est un 06. Et jamais un 06 enverra un mail pour la carte vitale, pour le CPF, ouais. etc. Ça sera toujours un numéro... Euh... Finalement, c'est des numéros 4 chiffres. Et exactement, c'est ça. Donc ça, entre guillemets, ce n'est pas piratable. Mm. Qu'un 06, ça peut être tout et n'importe qui. Donc c'est pour ça, il faut bien regarder le numéro. Si c'est un mail, il faut bien regarder l'adresse, euh, l'adresse mail, parce que si on voit que c'est euh, impôt. Point, euh, je sais pas, France. Point, tiré, mm. euh, je ne sais pas quoi, etc. Il mm. faut bien regarder. Okay. Hyper important. Donc on, on mettra le numéro euh, ouais. qui permet de signaler les SMS frauduleux, ouais, parce qu'aujourd'hui il y, y a une équipe de, de gendarmerie spécialisée dans la cybercriminalité. Et il ne faut pas hésiter à, à, ouais, à indiquer qu'on a reçu des, des messages frauduleux comme ça. Euh, donc on parle beaucoup euh, sécurité. Aujourd'hui, si je veux faire un mot de passe sécurisé, est-ce qu'il y a des, des astuces pour, pas, euh, pour, pour me permettre d'avoir un bon mot de passe euh, Oui, effectivement, pour créer un mot de passe sécurisé, en fait, il y a beaucoup de critères. Il y a cinq critères, pour être exact, en fait, pour créer un mot de passe sécurisé. Parce qu'en fait, avant, le souci, c'est qu'on pouvait mettre tout ce qu'on voulait dans, comme mot de passe. Et en fait, on, c est, c est, on a vite remarqué que les mots de passe, c'était 1, 2, 3, 4, c'est 4, 0, mmh. euh, c'était le prénom de nos petits-enfants, etc. Du coup, ce n'est pas du tout sécurisé. Parce qu'en fait, les pirates informatiques, pour euh, trouver les mots de passe, en fait, ils vont mettre des mots du dictionnaire. En fait, c'est des super euh, puissants, euh, enfin, des ordinateurs hyper puissants. Et en fait, du coup, ils vont calculer en faisant des essais avec des mots de passe. Oui, voilà. exactement. C'est pour ça, en fait, en une fraction de seconde, ils ont fait 3 millions d'essais. De, Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de critères pour avoir un mot de passe sécurisé. Alors, premier critère, c'est au moins une majuscule. Mm -hmm. Deuxième, au moins une minuscule. Après, on doit avoir un chiffre, on doit avoir un caractère spécial et on doit avoir au moins 8 caractères. Okay. De toute façon, maintenant, dès qu'on veut créer un mot de passe, si on ne remplit pas ces critères-là, ça ne ouais. marche pas. Dans le caractère spécial, qu'on soit bien précis, c'est point d'exclamation, point d'interrogation, arrobas, parenthèse. Ouais, exactement. C'est euh, tout ça. Ces petites conjonctions. Ouais, exactement. Souvent, on utilise des points parce que ça, mmh. c'est assez simple, mais ouais, c'est un peu tout ça. Et du coup, moi, la technique que je donne en formation, en fait, c'est que je vais faire une phrase. Donc, euh, je vais faire un peu de chauvinisme. Le, ma phrase, ça va être j'aime la Touraine. Axel, tu aimes la Touraine J'adore la Touraine, effectivement. <rire> Et du coup, oui, alors ma phrase, du coup, ça va être « j'aime la Touraine mmh. ». Je vais prendre cette phrase-là et en fait, on n'est pas obligé de… Enfin, la phrase, ça peut être assez variée. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un film, ça peut être, euh, ça peut être tout et n'importe quoi en soi. Donc moi, ma phrase, c'est « j'aime la Touraine ». Je vais prendre les premières lettres de la phrase. Donc « j-a-l-t ».« J-a-l-t », ok. Donc là, pour l'instant, j'ai mis minuscule. Donc il manque encore plein de choses. Je vais prendre un caractère spécial. Je vais rajouter en fait dans ma phrase un point d'exclamation, parce que j'adore vraiment la Touraine. Du coup, un point d'exclamation, j'ai mes minuscules, mes points euh, mon caractère spécial. Et du coup, il me manque majuscule et aussi le chiffre. Pour le chiffre, je vais essayer de prendre quelque chose qui sort de ma personne, entre guillemets, dans le sens où pas de date d'anniversaire, département de naissance, pas quelque chose qui vous représente, entre guillemets. Moi, du coup, dans le cas de ma phrase, ça va être très simple. Je vais prendre le numéro du département, donc c'est le 37. Donc là, ça me fait J A L T point d'exclamation 37. Donc j'ai mes minuscules, j'ai mon caractère spécial, j'ai mes chiffres et il me manque en fait mes majuscules. Et du coup, pour les majuscules, quelque chose qui va être hyper simple et très pratique, parce que du coup, le but aussi d'un mot de passe, c'est de jamais avoir le même. En fait, oui. c'est un peu le souci parce que. Souvent, on met le même mot de passe parce que ça serait hyper dur de se souvenir de tous les mots de passe s'ils étaient différents. Mmh. Parce que moi, personnellement, je dois avoir 150 sites où je mets un mot de passe. C'est impossible pour moi de retenir 150 euh, mots de passe. Et du coup, en fait, là, la technique, c'est que les majuscules en fait, vont varier. En fait, le JALT, point d'exclamation 37, ça va devenir ma base. Et en fait, ce qui va changer, ça va être juste les majuscules. 
mais comment retenir les majuscules si ça ne doit jamais être la même chose En fait, les majuscules, ça va être les trois premières lettres en fait, du site sur lequel mmh. je me rends. Je suis sur les impôts, du coup, mon mot de passe, ça sera JALT, pour l'exclamation 37, IMP. Et je vais, euh, je ne sais pas, sur Facebook, mon mot de passe, ça sera JALT, pour l'exclamation 37, FAC. Donc, ça veut dire que là, j'ai un mot de passe sécurisé, qui n'est jamais le même, et dont je m'en souviens tout le temps. Oui, facile à enregistrer, ouais, on n'a pas besoin de le noter parce euh, sur que, des petits papiers. C'est ça. Parce que le fait de noter sur un petit papier, ça peut être une technique, hein, effectivement. Mmh. Mais... Si jamais, je ne sais pas, vous faites cambrioler, il y a tout noté dessus. Mmh. C'est un peu ça le souci. Que là, ce mot de passe, il est personnel. Personne n'est au courant de ça. Une des, d'ailleurs, des points de sécurité que je n'ai pas abordé, mais effectivement, les données personnelles, il faut les garder pour soi. Hein, comme, euh, comme son nom l'indique, c'est personnel. <rire> mais du coup, mon mot de passe, je vais toujours le connaître. Parce que la base JLT, point d'exclamation 37, je vais le mettre partout. Donc, euh, au bout d'un moment, et ça, ça, ça va rentrer, je vais le connaître par cœur. Et les majuscules je serais obligé de les retenir, même si ça, dans 40 ans, je vais sur le site, et bah, je vais sur le site de la FNAC, et bah, je sais que mon mot de passe, ça sera JLT, point d'exclamation 37, FNA. Donc mmh. là, c'est sécurisé, c'est personnel, et c'est jamais le même. Mmh. Donc il n'y a pas plus sécurisé euh, comme mot de passe. Okay. Super, donc facile à retenir en plus. Exactement. Et, euh, et que son propre personnel pour chacun, avec sa phrase fétiche. Euh, ouais, exactement, qui, ça paie euh... tout et n'importe quoi. Hein. Okay. C'est comme on veut. Et euh, justement, c'est intéressant, tu disais qu'on ne pouvait pas forcément euh, retenir tous nos mots de passe et qu'en même temps, euh, les garder dans un petit carnet, ce n'est pas pratique. Qu'est-ce qu'il en est de l'enregistrement des mots de passe euh, directement sur la page Internet Aujourd'hui, euh, les sites nous proposent euh, d'enregistrer le mot de passe comme ça. Euh, c'est vrai. On l'oublie. C'est à double tranchant, mmh. je dirais, dans le sens où c'est très pratique. Moi, personnellement, c'est très pratique. Mais en fait, la question, là, le point de sécurité est hyper important. En fait, c'est si on enregistre ces mots de passe, il faut que personne ait accès en fait, à, à votre ordinateur. Moi, personnellement, mon ordinateur, euh, tous les mots de passe sont enregistrés dessus, mais je suis le seul à utiliser mon, mon, mon ordinateur et il y a un mot de passe pour entrer dans mon ordinateur. Donc, ça veut dire que même si les mots de passe sont déjà dessus, c'est impossible pour s'y ouais. rendre. Donc, voilà, là, c'est sécurisé. Après, moi, je donne souvent, enfin, je dis souvent que si on a peur, bah, c'est pas grave. On n'enregistre pas les mots de passe et comme ça, au moins, on n'a pas de soucis. En plus, avec votre ta, te- ta technique, pas, de, pas d'inquiétude, Exactement. on se souviendra on forcément toujours... de tous Exactement. ces mots de passe. Et ben, merci beaucoup Axel Mais pour, euh, pour cette discussion sur euh, la sécurité sur Internet. On espère que ça vous a plu. Euh, on vous retrouve euh, pour une prochaine émission euh, Senior et Numérique euh, rapidement sur le canal Delta 7. N'oubliez pas si vous voulez euh, vous former ou vous informer sur les animations numériques qui existent vous avez juste à envoyer un mail à formation.tablette.delta7.org et on répondra à toutes vos questions. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.